So come to the last episode, that is the eighth episode, uh, at the page number nine, uh, under the uh, heading of current assets. Now we are being discussed the third sub heading of current assets. Trade receivables, very easy. Trade receivable means the debtors and the bills receivable. जो आप लोग जानते थे पहले भी सामान बेचा गया है पैसा रिसीव नहीं हुआ हो जाएगा एक साल के अंदर भी जो बिजनेस करते हैं वो टारगेट रखते हैं एक साल के अंदर ही कलेक्ट करेंगे इसलिए विद इन द लेस ट्वेल्व मंथ्स अमाउंट विल बी रिसीव दैट्स वाइट द डेटर्स इज द करेंट एसेट्स एज वेल एज इट इज द अंडर द सबिडिंग ऑफ ट्रेड रिसीवर्स एंड इफ द आई विल माय कंपनी हैज सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट एंड माय कंपनी विल ड्रॉ ए बिल देन दैट विल बी टर्न इन टू द बिल्स रिसीवेबल इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर यू हैव डन सो द डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर द आइटम्स अंडर द सबिडिंग ऑफ ट्रेड रिसीवर्स नेक्स्ट फोर्थ सबिडिंग is cash and cash equivalent cash in hand cash at bank checks in hand debt in hand four items already you have done you have read cash in hand how how much cash is already available in the company's hand that is the cash in hand how much company is having the amount uh, in the company's bank account that is the cash at bank what are the checks are already having of the company the company has received the checks from others but the company has not uh, cashed from the encashed from the bank those checks so those checks are called the checks in hand aur agar company ko kisi se paisa milega wo aadmi ya wo company ya wo businessman company ko ya wo customer company ke naam pe koi draft bana ke diye suppose company ko 10000 rupya milega kisi se mr x se aur mr x ne 10000 rupya ka draft bana diya company ke naam pe तो पर्टिकुलर कोई बैंक के माध्यम से तो कंपनी क्या करेगा वो ड्राफ्ट हाथ में है पैसा तो नहीं है वो ड्राफ्ट लेके जब तक तो बैंक में नहीं जा रहे कंपनी को वो पैसा नहीं मिल रहा है तो ड्राफ्ट इन हैंड इज आल्सो जस्ट लाइक द कैश एक्चुअली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश तो कैश है और कैश इक्विवेलेंट क्या है कैश जैसा है जैसे कि कैश के रूप में नहीं है लेकिन वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश में टर्न ऑफ होगा वो फिक्स अमाउंट ऑफ कैश में टर्न ऑफ हो जाएगा उसको बोलता है कैश इक्विवेलेंट नंबर फिफ्थ सबिडिंग अंडर द करेंट एसेट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस देखो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस आपको आप पढ़े थे नॉन करेंट एसेट्स में सॉरी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस पढ़े थे आप नॉन करेंट एसेट्स में क्योंकि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कंपनी अगर किसी को लोन देगा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कंपनी अगर किसी को एडवांस में दे देगा मतलब मोर देन वन ईयर के लिए वो चला जाएगा आपका नॉन करेंट एसेट में लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पीरियड दैट इज द लेस देन ट्वेल्व मार्क्स के लिए कंपनी अगर किसी को लोन देगा किसी को एडवांस के रूप में देगा तो वो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस के रूप में आते हैं और वो जरूर एक साल के कम का टाइम है इसीलिए वो करेंट एसेट्स की गिनती में आ रहे हैं लोन गिवन टू अदर्स एंड एडवांस गिवन टू आदर्स किसी को लोन दिया या किसी को एडवांस दिया दीज टू आइटम्स अंडर द शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस द लास्ट सबिडिंग अंडर द करेंट एसेट इज द आदर करेंट एसेट ये आदर करेंट एसेट में क्या क्या आता है प्रीपेड एक्सपेरियंस टर्म यू नो ये अगर कोई सैलरी के तौर पर काम कर रहे कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे कंपनी को तीन महीने का एडवांस में सैलरी पे कर दिया That is called the prepaid expense. तो तीन महीने के बाद तो ये asset cash में convert हो जाएगा Current asset actually किसको बोलता है The assets which ever is turned into the cash or turned into the service. अगर हम employees को तीन महीने के लिए advance में salary दे दिए तो अगला तीन महीना वो employee मेरे पास काम करेगा और अगर काम छोड़ देता है तो वो पैसा वापस करेगा तो either the service will be received or the money will be coming back. so that is the prepaid expense interest accrued on investment agar company kisi jagah pe invest karte hain to wahan se company ko har saal kya hota hai interest milta hai but interest milne ka date nikal chuka hai suppose 31st march ko invest interest milega company ko company jahan invest kiye the lekin april nikal gaya company ko abhi tak interest nahi mila but that interest is the accrued condition to mil jayega fatafat milega is saal ke andar milega that's why it is called the interest accrued on investment और एडवांस टैक्स कंपनी अगर टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को एडवांस के तौर पे तो दैट इज कॉल्ड द एडवांस एडवांस देगा तो भी तो दो सात तीन साल पहले से नहीं देगा एडवांस जस्ट कमिंग ईयर के लिए दिया तो एक साल के अंदर ही वो कवर अप हो जाएगा इसलिए वो 
एडवांस टैक्स के रूप में जाते हैं और वो का, ये तीनों कारेंट अदर कारेंट एसेट्स के रूप में आते हैं अप टू दिस जस्ट ऑल दिस आर डिस्कस्ड इन डिटेल्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एस पर शेड्यूल थ्री ऑफ पार्ट ए ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एट फर्स्ट द इक्विटी एंड लाइब्रिटीज Heading, subheading only put in the balance sheet. Then the assets will be given heading and subheading. No item will be coming in the balance statement of balance sheet. This item only you have to keep in mind to be put as the note to accounts. Okay. So <laughs> all these are given. To the statement of balance sheet is discussed in eight episodes. So these eight episodes are uploaded in the uh, in my YouTube channel. Uh, but uh, uh, for the for my own school students whatever you have got the notes just reconcile with my discussion and reconcile with my episode discussion episode lecture and please uh, follow up and understand and next i am sending uh, for my own school students hindi bali kavita bit siliguri i am sending uh, after this uh, uh, things uh, the uh, some Uh, illustration sums and solutions and some sums from the practical also what kind of sums you can get in the exam so you don't have uh, all the students are not having the books right now and whatever the severe condition is going on in india so you uh, t t uh, whatever photocopy are being sent uh, through the whatsapp you take this you prepare yourself and you do the sums and later on we will discuss by this process the statement of Uh, profit and loss how the company prepares in a particular format vertically thank you very much enjoy yourself be careful thank you